Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui ouvre la troisième saison du podcast de La Petite Balle Blanche. Je suis Lionel Baucher et je suis magnifiquement entouré de la team au complet avec Marion Ricordo. Salut à tous Gurvan Bonny. Avec Kenavo. Julien Fontaine. Salut Cyril Le Guern. Allô tout le monde Et Olivier Perron. Bonjour tout le monde alors je suis ravi de vous retrouver toutes et tous pour cette nouvelle année euh, où nous avons décidé de passer sur un rythme mensuel, une douzaine d'émissions donc en 2022 euh, qui seront décomposées et articulées autour de trois thèmes, le premier étant euh, la pratique, la démocratisation du golf, l'évolution de notre sport de manière générale. Une seconde partie où l'on parlera du golf professionnel. Et la troisième partie sera, quant à elle, liée à un sujet d'actualité. Qu'il s'agisse du sport euh, au niveau professionnel, au niveau amateur ou d'un événement en particulier. Bien évidemment, nous ne dérangerons pas à la règle qui a fait le succès de cette émission en concluant le podcast avec le traditionnel quiz de Maître Julien Fontaine. Exactement. Donc, euh, on démarre cette émission avec la partie pratique démocratisation et j'avais envie de m'intéresser à la voiturette. La petite voiturette... Euh, est-ce que, est -ce que cette voiturette qui est assez euh, plutôt utilisée, on va dire, euh, en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est le cas, Cyril, euh, au Canada aussi comme aux États-Unis, mais je crois qu'aux États-Unis, c'est à peu près partout. Euh, Cyril, c'est pareil euh, chez toi au Canada, d'ailleurs Oui, c'est pareil, à outrance. Ouais. Ça se voit pas énormément. Ouais. Ouais. Alors, avec un peu quoi, ils mettent des chaînes et des trucs. Mais... <rire> Pour les bières ah. Ouais. Alors que, alors qu'en Suède, tu ne peux avoir une voiturette que sur présentation d'un certificat médical. <rire> Je te jure, c'est bon. Euh, il faut avoir une raison médicale, sauf, sauf évidemment dans les dans les golfs un peu un peu élite. Euh, donc c'est c'est un peu les les trois cas que l'on que, que, que va sur lequel on va débattre. Euh, c'est la voiturette, un, un équipement de luxe. Euh, une assistance contre les handicaps, quel qu'il soit, on va dire euh, temporaire ou, ou, ou permanent, ou est-ce que ce serait pas aussi un atout pour accélérer le jeu, parce que on voit la pratique euh, au, de l'Amérique, enfin, en Amérique du Nord, pardon, euh, qui euh, bah, qui utilise la, la voiturette à outrance euh, justement parce qu'il y a beaucoup de parties et pour pouvoir enchaîner les parties. Donc est-ce que euh, est-ce que vous déjà vous aimez ou pas jouer avec une voiturette? Grave, grave. Alors euh, moi, en gros, euh, alors, quand je veux jouer vite, donc la plupart du temps en fin de soirée pour essayer de turbiner, sur des parcours que je ne connais pas, en espérant que la voiturette que je vais payer probablement 40 balles, elle, est, ben, elle a éventuellement le petit écran GPS qui m'indique les positions, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en gros, moi, j'adore moi, ça. Enfin, je trouve que c'est déjà convivial. Et puis... Euh, dans les, dans les golfs où j'ai souvent joué en voiturette, c'est aussi un super outil pour pouvoir voir comment les parties circulent, parce que souvent les voiturettes sont équipées d'un GPS qui permet d'avoir pour, le, pour le, le, le Marshall la localisation des GPS et voir éventuellement qui est en tort ou pas tort, plutôt que de se taper 18 trous pour essayer de voir qui est à la bourre. Donc moi, moi j'adore. Alors évidemment, l'handicap, bon, bon, je m'appelle Gurman, c'est déjà pas mal comme handicap, mais pour le reste, moi je suis vraiment, vraiment super fan de, globalement de la voiturette. Ça m'empêche pas de faire des parcours à pied, mais dans des golfs du futur. Hein, c est, c est... Moi, j'ai jamais entendu parler de voiture GPS avec un mec qui regarde qui est en retard et tout. Oh là là, mais vous êtes dans quel monde à Paris là euh, en, Nor en Normandie, on fait ça aussi. Ouais, mais c'est le Nord, c'est l'an 2000. Et je, et je pense que dans le Sud-Est, ils doivent le faire aussi. Si tu vas, à mon avis, vers Pont de Provence, Pont Royal, Canemougin ou choses comme ça. Voilà. C'est encore les cartes à essence. Alors, si tu demandes le GPS, oh, ouais. euh... attends. attends. Attends, attends par un pôle, hein. <rire> vite. Et moi, j'ai oublié de préciser de temps en temps, en gros, ça peut être bien parce que euh, les voiturettes peuvent être aussi équipées de, comment on appelle ça, de semences. C'est-à-dire que euh, tu peux avoir en fait la petite truc qui te permet de reposter tes niveaux. Bon, moi, je fais trois niveaux par, euh, par, euh, 
par 18 trous, max. Mais grosso modo, voilà, ça peut être un peu aussi un bon moyen euh, voilà, d'améliorer. Allez, vas-y. Alors, Lionel, on ne va pas couper semence, hein, on va le garder, même si on dit plutôt semi en l'occurrence, mais on va le garder. <rire> on va faire du voting, hein, ce qu'on appelle euh, remplacer les avec de la petite graine. Mais on va garder semence, c'est excellent. <rire> oui. C est, c est, c est, ce podcast est donc interdit au moins de 18 ans. Euh... Marion, toi, tu utilises euh, voiturette euh, Tu aimes Alors, les voiturettes euh, Je ne suis pas une grosse consommatrice. En fait, j'aime bien quand il y en a une dans ma partie parce que ça permet d'alléger mon sac. Donc, je mets euh, tout mon bazar dans la voiture. Euh, Ou carrément, euh, là, j'étais en vacances en début de, en début de mois. J'étais en vacances à Tenerife avec mes parents. On a joué au golf tous les jours. Les, les parcours sont assez vallonnés. Euh, bon, je sais que mon père, il aime bien, euh, il ne tient pas forcément six jours en, en, en tirant son sac ou quoi que ce soit. Donc, on a pris une voiturette à partir du deuxième jour tous les jours. Comme j'étais qu'avec des gens qui voulaient marcher et tirer leur sac, bah, j'ai pu mettre ma, mon sac dans la voiturette. Mais par contre, je marche. Donc, j'adore le concept de, de pouvoir mettre mon sac quelque part. C'est comme si j'avais un cadet, mais sauf qu'il ne parle pas. Euh, donc, c'est bien aussi. <rire> mais euh, non, non, je, pour. Euh, en termes de consommatrice, euh, j'aime bien le fait de ne pas avoir mon sac à, à gérer, mais après, sinon, je ne suis pas fan d'être assise dans la voiturette. Je trouve que le fait de me lever, de m'asseoir, me lever, de m'asseoir, c'est un peu chiant. Ça me casse un peu le rythme et je trouve que ça ne me rend pas très dynamique. Par contre, euh, bah, dans les golfs, euh, nous, en l'occurrence, euh, là où je travaille, euh, à être tard, on, est... enfin, on en a, on n'en a pas beaucoup. On n'a qu'une quinzaine, mais c'est vrai que bah, l'été, on, on les loue bien. C'est vrai que comme dit Gu, ça permet de... Ça permet de suivre euh, ben, les gens, voir un peu le rythme que, que, que les parties ont. Il euh, ben, y a des personnes qui n'aiment pas les parcours vallonnés, enfin, disons qui ont du mal à marcher et sans certificat médical, mais elles sont contentes d'avoir une voiture. Euh, le coup du euh, « je vais faire une partie en 3 heures le soir ou en 2 heures et demie le soir ben, », génial. Pareil le matin, c'est qu'avec une voiture, ben, on fonce, donc c'est euh, chouette. Ça peut, ça, peut être des, ça peut être des méthodes assez cool. Donc, euh, moi, je suis complètement favorable à la voiturette, en fait. Euh, je ne vois pas beaucoup d'inconvénients, sauf les quelques utilisateurs qui rouleraient n'importe comment. Mais euh, moi, je pense que c'est une réelle avancée. Euh, pour, euh, ça permet à plein de gens qui ne peuvent pas faire autrement, qui ne pourraient pas marcher 18 trous. Nous, on a des membres qui ne peuvent pas marcher. Si, enfin, ils ne peuvent pas marcher. Ils ne joueraient pas au golf s'il n'y avait pas les voiturettes. Donc, c'est génial. Ça permet à un plus grand nombre de personnes de jouer. Moi, j'en vois un inconvénient quand même majeur. Euh... Pour moi, c'est que ben, je ne sais plus jouer. Quoi. Moi, moi, je déteste jouer en voiture. Jamais je joue avec ça. Quoi. Oui, mais si tu, si tu marches à côté de ta voiture. Oui, <rire> à ce moment-là, oui. Comment elle avance Oui, mais puis, avoir l'utilité de ton partenaire, tu es sur le départ, tu as l'un qui met une grosse balle à droite, l'autre à gauche. Alors, tu prends le club, tu se retrouves là, tu arrives là, c'est pour le bon club. La voiture est à l'autre bout. Quand tu arrives au, autour des verres, bon, faut que tu prévois, tu es dans la trappe de sable. Alors, ok, je prends mon. Pour que j'oublie mon putter. Et tu repars du green des fois. Merde, j'ai oublié mon, mon, mon wedge à l'autre bout. Euh, moi, je peux pas jouer, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je m'agace. C'est pas jouer. Bon. Moi, j'ai un, une option avec un cerveau, moi. Moi, quand la voiture elle te roule, elle sait, en gros, elle me dit prends ton putter, prends ton wedge, etc. Et de temps en temps, moi, je, je sais que je sors avec cinq ou six clubs. Pour être sûr qu'en gros, si le mec en va être... Pour ton sac, quoi. Bah ouais, bah pour être sûr que si jamais en gros l'autre il va partir, si, si effectivement je prends pas mes six clubs, bah, euh, la partie qui est derrière, euh, deux minutes après, je vais m'entendre un bal qui va partir, quoi. Et légitimement. Hein. Non, mais moi, je suis, enfin, je suis, je suis d'accord avec Cyril. Moi, je sais que, en plus, j'aime pas trop, je trouve que ça nuit à la réflexion. Je trouve qu'on arrive tellement vite sur la balle que, euh, tu vois, euh, alors, euh, bon. Des fois, il vaut peut-être mieux pas trop réfléchir hein, quand on a mon niveau, mais, euh, mais sinon, euh, c'est vrai que euh, quand tu as des bons joueurs de golf, je comprends Marion, par exemple, quand c'est des bons joueurs, euh, bah, tout le monde est à peu près, euh, arrive au même endroit sur les mises en jeu et tout ça, donc la voiture est, elle reste à portée, de, à portée de main. Ou alors, tu peux faire comme des mecs que j'avais vus une fois au golf de Saint-Andréol, qui avaient tous les deux une voiture, enfin, ils avaient une voiturette, ils jouaient à deux devant nous. Et, euh, et à chaque fois qu'ils avaient joué leur coup, ils arrivaient près de leur balle, ils défaisaient les sacs des voitures. 
ils allaient à leur, avec leur sac jusqu'à la balle, puis ils revenaient et ils rattachaient le sac sur la voiture et tout ça. Donc, autant dire qu'en en termes, termes de vitesse de jeu, on n'a pas vraiment gagné grand-chose sur ce coup-là. C'est brillant, ça. C'est brillant. Et puis, en plus, enfin, je veux dire, c'est crevant, tu fais que ça. De... Enfin, moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où, quand tu es dans une sorte de pratique sportive, je comprends le. Enfin, oui, c'est vrai que tu arrives vite sur ta balle. C'est pour ça que moi, j'aime marcher à côté de la voiture. Je, je démerde toujours pour être dans une partie. Moi, je sais que je ne conduirai pas la voiture. Donc, s'il n'y a personne qui la conduit, il n'y en aura pas dans ma partie. Mais par contre, si quelqu'un la conduit, je suis mmh. contente de mettre mon sac dedans. Comme ça, moi, je fais ma vie, j'arrive tranquillement à ma balle. Je sais que là, en l'occurrence, pendant les vacances, c'est mon père qui avait la voiture. Bah, on partait quasiment des mêmes boules. Donc, il tapait son deuxième coup avant moi. Dès qu'il avait tapé, mmh. il me rejoignait à ma balle. Ouais, non, ça. puis à la fin, tu coup... files 10 euros au mec, euh, il est content. Il... <rire> c'est ça. Ouais. <rire> c'est bien avec mon fils qui a 9 ans parce qu'il adore conduire la voiture et quoi. Donc, ça, c est, c est... Et ben voilà, c'est typiquement ce genre de choses. C'est génial. Mmh. Tu as un copain qui t'accompagne, ça peut être chouette. Olivier, on ne t'a pas entendu non, mais, enfin, Moi, je joue principalement des, des neuf trous. Donc, euh, bon, j'utilise assez peu la, la voiturette. J'ai pu l'utiliser enfin, voilà, sur les parcours dans le sud-est pour des raisons de chaleur. Et les, les premières fois, en fait, j'avais ouais, euh, cet inconvénient d'arriver vite en fait, sur la balle. Du coup, je, je jouais très vite. Et euh, au bout de 5-6 trous, je me suis dit, mais attends, euh, tu accélères tout, tu fais plus ta routine. Enfin, c'est à peu près n'importe quoi. <rire> On avait joué les 6 premiers trous en un temps record. Donc, effectivement, ça accélère le jeu. Mais voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation. Et après, ça reste un super outil, ça reste euh, effectivement pour, euh, pour accélérer le jeu, pour, euh, pour une aide en fait, sur des parcours vallonnés ou quand il fait très chaud, euh, ou quand il pleut beaucoup, ça peut être assez sympa d'être euh, sous la voiturette. Quoi. Donc, euh, je n'étais pas forcément euh, fan au départ, des petites, euh, pas l'usage, mais avec le temps, en fait, peut-être en vieillissant hein, aussi. Euh, je vais peut-être peut y venir un peu plus souvent. Aujourd'hui, il euh, y, y, y a combien, euh, par exemple, euh, à Etretat, euh, Marion, il y a combien de, de voiturettes euh, Est-ce que ça reste euh, encore euh, très marginal dans l'utilisation, plutôt par des gens qui ont le besoin que euh, par, euh, par des gens qui veulent aller vite ouais, Nous, on en a 15. Euh, l'hiver bon, en ce moment on... bon, on les loue hein. le terrain est per... enfin, permet il est assez bien pour, pour les louer mais on va en ce moment on va en louer euh, pff, maximum euh, 10 par semaine parce que c'est parce que pas le but on en a même rangé quelques-unes dans le garage parce qu'on les sort plus c'est pas le moment l'été on peut en louer jusqu'à 25 dans la journée comme elles peuvent faire deux fois le tour donc euh... Bon, si tu as du monde qui les loue le matin, tu peux les louer l'après-midi, c'est plutôt pratique, elles se rechargent vite et puis euh, c'est euh, plus, euh, on, on les loue, c'est culturel en fait, tu as, as des gens euh, qui viennent en vacances et euh, euh, je pense notamment à des groupes de Belges ou enfin, suivant d'où ils viennent, euh, ils, ils vont être euh, systématiques en voiturette, on a, on a un groupe par exemple des groupes de Suisse qui viennent, euh, eux c'est systématique voiturette, voilà. Euh, ils nous arrivent, ils arrivent en groupe, ils prennent les 15, bam bam, et hop, c'est parti. Euh, parfois, ben, des gens, ils se décident un peu au dernier moment, oh, comment il est votre parcours, vallonné, pas vallonné, donc on leur explique, il y a quatre trous vallonnés, bon, ben, parfois ça les dissuade, ça les encourage. Nous, on leur dit systématiquement que s'ils ont l'habitude de jouer à pied, que quelques, euh, voilà, quelques déni dénivelés ne leur fait pas peur, autant jouer à pied, c'est plus agréable, on profite plus du moment. Et euh, mais bon après c'est voilà, ça dépend des, des habitudes des gens en fait et culturellement les français on loue pas forcément énormément c'est plus les étrangers en fait et euh, voilà je rejoins un peu euh, Gugu il y a une question de tarif hein, les voitures enfin, nous elles sont assez chères aussi donc euh, c'est pas un, un voilà c'est quand, quand tu as présenté euh, le podcast en disant est-ce que c'est un produit de luxe oui, on n'en est pas loin. Enfin, je veux dire, quand tu payes entre 40 et 45 euros une voiturette, euh, c'est un produit de luxe. Enfin, c'est plus de 50% du prix de ton green fee. Donc, euh, à deux, tu en as pour plus de 200 balles, à deux green fee et une voiturette, c'est cher. 
c'est cher. Enfin, après, chez nous, après, dans d'autres golfs, c'est encore plus cher. Dans d'autres, c'est moins cher, peu importe. Mais tu tournes autour de ça. Donc, si en plus, tu te fais un déj, tu en as pour 250 balles la journée, tu es content. Quoi. Après, c'est aussi une question d'expérience. Enfin, l'expérience client, on va dire. Euh, parce que euh, on le voit dans des, des... Quand on va... Enfin, si tu prends... Euh, Puisqu'on avait un tournoi à Dubaï, là. C'est Dubaï, euh, ce genre d'endroit. De, ou si tu prends dans les... Les îles, l'île Maurice, euh, par exemple, il euh, bah, y, y a aussi cette expérience du client qui fait que tu réserves ton départ, tu arrives, tu as ta voiturette avec le nom qui est écrit dessus, euh, tu as les petites boissons qui sont, euh, qui sont mises, tu as, le, t as, t as, t as, t as la, la petite brosse pour nettoyer les clubs, tu as, t as les, 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 les balles qui sont données, les tilles. Euh, la possibilité enfin, bon, ce... aussi de commander des encas depuis ta voiture, ce qui, ce qui peut être de temps en temps avantageux, par exemple, pour les golfs et pour faire éventuellement du chiffre d'affaires. Après, ouais, c'est... Ouais, euh, euh, mais tu n'as pas le choix, quelque part. Tu prends un green fee et tu as automatiquement la voiture. Elle. Donc, euh, est-ce que... Mais bon, pour vous, ça reste quand même plutôt un, un produit de luxe euh, ou euh, c'est quelque chose que vous aimeriez voir généralisé moi, sur les parcours ultra difficiles, pour moi, c'est euh, sympa, c'est vraiment, euh, vraiment génial. Parce que, ça, enfin, une fois de plus, hein, si tu as un genre de, de GPS, ben, en fait, ça veut dire que tu as tout ton métrage. Tu sais, enfin, moi, j'ai joué à la PGA Catalunya la première fois. Euh, sans la voiturette, de temps en temps, tu as du mal à voir. En fait, quand tu as des trous en aveugle, tu ne sais pas où il faut jouer. Là, la voiturette est dit, tu appuies juste sur le petit écran, il dit que c'est à 280 mètres, c'est-à-dire euh, à la portée de trois drives. Donc, tu es tranquille, etc. Quoi. Donc, euh, donc, après, voilà, ce n'est pas donné, mais. Euh, ça, ça peut être un produit qui rend une première expérience encore un peu plus sympa ou au moins horrible. Mais est-ce que ça ne ça, ça renforce pas l'image euh, encore un peu plus du, du golf qui n'est pas un sport hein Oui, bah, écoute, si les gens ils veulent venir avec moi un matin et moi je vais faire mon, mon 18 trous en 3 heures, ils vont voir. Après, voilà, ouais, c'est toi, c'est sous prétexte que, en gros, j'ai des pecnos qui sortent dans, dans ma rue et qui euh, disent faire euh, du footing, mais qui vont à peu près à 4 à l'heure. Est-ce qu'ils font du sport voilà, c'est c'est pas parce que tu prends de temps en temps une voiture que tu es en gros un, enfin un, un mec qui est gras. Voilà, je, tu, 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 ch chacun, voilà, c'est ouais, c'est ça. Tu as, as le droit d'aller faire, enfin, tu, le droit, tu, tu, tu peux dire que tu fais des voyages en étant dans un 5 étoiles. Tu n'es pas obligé de camper à la belle étoile. Quoi. Toi, tu en penses quoi, Julien Moi, je ne l'utilise jamais. Déjà parce que, évi évidemment, c'est un produit de luxe, évidemment à base de commandes de, dans le cas dans la voiturette et tout c'est du luxe sinon on se fait un petit sandwich en partant oh, c'est mieux dit oh, une commande dans le cas <rire> après ça a des vrais avantages typiquement euh, partie de reconnaissance avant une, une compète euh, bien je trouve parce que du coup aller voir euh, des spots que tu n'aurais pas été voir à pied tu vas aller voir en voiturette voilà là ça a des avantages effectivement après sur moi mon golf à moi ça, je m'en fous j'aime je, je, bien marcher et, euh, et ça a surtout un avantage euh, que je vous invite. Je, du coup, j'invite les, les auditeurs à mettre pause, à aller sur YouTube et à taper Golf Cart Compilation. Et euh, voilà, c'est des Américains qui font n'importe quoi avec leur voiturette. Ça, c'est un, 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 un plus pour la voiturette. Alors moi, en général, je visite des endroits improbables, mais plutôt à pied hein, qu'en voiturette. Parce que la voiturette passe pas <rire> en général. Hein, mais. <rire> Du coup, tu peux lâcher à gauche et à droite. Si tu lâches à gauche, tu vas visiter à, à gauche. Mais si tu as la voiture, tu vas visiter à gauche et à droite. Parce que le lendemain, tu n'es mmh. pas à l'abri d'un énorme et, space. Et, et Cyril, toi, par exemple, au, au Canada, où, où la voiture est, est plutôt de rigueur, on va dire, classique, c'est facile de, de jouer sans voiture. Enfin, je veux dire, ce n'est pas mal perçu s'il y a du monde, ce genre de choses. T es, t es, tu n'es pas obligé de le faire. Non, 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 tu n'es pas obligé. C'est sûr que ça se voit quand même assez rarement à pied, en fait, les gens qui portent en fait, leur sac, parce qu'à pied, il y a aussi le trolley, hein, mais c'est aussi pas mal répondu, bah, toujours pareil, parce que c'est moins physique quand même qu'à qu porter son sac, mais euh, non, ça se fait énormément, bon, c'est surtout pas hein, une affaire de luxe, parce qu'ici, ça devait être, euh, pour mettre 100 euros, ça va peut-être être 15 euros par personne, euh, à la golfette, donc c'est dérisoire, alors c'est sûr, comme je disais tantôt, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien de tout ça, hein, c'est juste... Ça t'emmène à ta balle, euh, et voilà. Et puis, euh, bah c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas du tout en fait la même perception que vous avec avec l'Europe en fait, parce qu'il n'y a pas du tout la même. 
la même, enfin, la même utilisation déjà, effectivement. Ici, c'est super, super répandu. Mmh, quoi. Mmh. Et il faut aussi, j'imagine, moi, quand je vois les gens qui grimpent dedans, effectivement, pour, euh, pour, pour, non, à cause du physique, quoi. Peut-être c'est des gens qui ne pourraient pas faire 18 trous euh, avec leur sac sur le dos ou quoi que ce soit, quoi, parce que ce serait trop, trop éprouvant pour eux. Quand tu es euh, re retraité, etc., enfin, euh, on parle aussi du côté euh, pour les gens qui ont un handicap. Effectivement, pour ça, oui, ouais, c'est génial, ça leur permet de jouer. L'accessibilité de ça, oui, ça c'est sûr. Ah oui, mais clairement, c est, c est, ça, c enfin, ici, par exemple, en Suède, c'est considéré comme un, accès, enfin, un équipement pour ceux qui ont une ben, difficulté à marcher, euh, quelle, que soit la, quelle que soit la raison. Mais, mais si tu... Euh, je sais que une fois, on en avait, j'avais voulu avoir une voiturette parce que moi je sortais de mon accident hein, il y a sept ans hein, et avec mon père euh, et, et il avait fallu que j'explique ce que j'avais eu pour qu'il te laisse prendre une voiturette en fait. Donc euh, sinon, euh, tu, par défaut, il considère que tu es là pour tes sorties, c'est il faut marcher, c'est c'est le but du golf quoi. Donc euh, après, il n'y a pas toujours des clubs où la voiturette et de fait partie du fait partie du truc quoi c est, c est, euh, mais c'est les clubs un peu plus huppés on va dire euh, ceux qui, qui ont des green fees à plus de 100 euros quoi où là tu vas avoir la voiturette moi j'aimais bien l'argument d'Olivier aussi le, le fait quand il fait très chaud alors enfin la météo peut conditionner aussi la prise de voiturette il euh, y, a, y a beaucoup de pluie bon bah mine de rien tu es un peu à l'abri dans la voiturette euh, il fait très chaud ben bah, quand tu roules au moins ça te fait un petit peu d'air donc c'est sympa il y a plein de... Non, mais le, la voie... le seul moment où la voiture est hyper déconseillée, c'est quand il fait froid. Parce que du coup, tu as encore plus froid dans la bagnole. Mais euh, sinon, euh, c'est vrai que quand il fait très chaud, si tu montes, nous, euh, on n'a pas ce problème en Normandie d'extrême chaleur, mais euh, si tu montes à 35, 37 degrés et que tu as quand même envie de jouer au golf parce que tu es en vacances et que tu te dis c'est quand même couillon de ne pas en profiter, bah, en voiture, euh, ça te permet au moins de te faire un petit, voilà, un petit courant d'air et... Euh... Et ce n'est pas ridicule et ça te permet peut-être d'apprécier un petit peu plus ta partie que si euh, tu tires ton sac ou enfin, quand bien même tu aurais un chariot électrique parce que dans certains golfs, tu peux louer des chariots électriques, ce qui est plutôt pas mal aussi. Euh, ben, au moins, là, ça te, ça, ça te soulage complètement et tu n'as pas cette fatigue de la chaleur. Quoi. Et, et euh, alors, pour, pour conclure, parce qu'on on arrive à la limite du timing, alors… Gugu attendait le buzzer, mais euh, j'ai coupé le buzzer. Euh, euh, la, la question du, euh, du jeu lent, euh, est-ce que, est que pour vous, c'est quelque chose qui devrait être plus étudié par les golfs, sachant que ça a une contrepartie, évidemment, c'est le, le coût euh, d'investissement dans des voiturettes, mais euh, on l'a dit, c'est pour, pour, quand même la possibilité à deux de faire facilement des parties en, en, en moins de trois heures avec une voiturette. Oui, mais ça, c'est à condition que tu imposes à tout le monde de l'avoir. Parce qu'à partir du moment où tu as un, une partie de quatre à pied au milieu, c'est baisé. Enfin, voilà, c'est aussi con que ça. Euh, ce qui fait que c'est soit tu as la politique où tout le monde est en voiturette, auquel cas, oui, ça peut effectivement faire gagner du temps. Bon, on revient toujours au même problème. Hein. Si tu as deux partenaires qui sont toujours un complètement à gauche, l'autre complètement à droite, tu perds un poil dedans. Mais l'idée, c'est que oui, ça pourrait faire gagner du temps, mais à condition que ce soit le cas pour tout le monde. À partir du moment où tu as des gens sans voiturette au milieu, ça ne marche pas. Et puis, euh, je pense que la première chose pour le jeu lent, c'est de responsabiliser les gens aussi. Donc, euh, on ne peut pas... Euh... Enfin, ça ne peut pas être le... Enfin, oui, je ne sais pas. Après, c'est éviter... On ne fait pas... Euh... On fait pas... Enfin, les, les, les parties de 4 toutes les 8 minutes, on évite... Enfin, moi, je... quand on était à Tenerife, c'était ça. C'était départ toutes les 8 minutes, partie de 4. On a même galéré pour trouver des parties en réservant 3 semaines à l'avance. Parce que tout était déjà blindé, blindé, blindé. Euh, enfin, un mois à l'avance, tu ne pouvais même plus réserver des départs. Quoi. Et en fait, c'est toutes les 8 minutes partie de 4. Ah bah, c'est sûr que même à 9h30 de matin, tu mets 4h45 pour jouer. Hein. C'est une angoisse. Hein. Et même en bagnole, parce que de toute façon, tout le monde est en voiture. Du coup, tu ne fais que d'attendre. Donc, le jeu lance, c'est encore un autre problème et ce sera pas résolu tant que dans des golfs enfin euh, tant que certains golfs laisseront des gens qui sont alors 
je, je juge pas le niveau de jeu des gens, mais nul dans le sens où des gens qui... Euh, Tiens, je suis en vacances, euh, je, si j'allais faire un golf, enfin nous, à aucun moment dans les golfs qu'on a fait à Tenerife, on nous a demandé notre handicap. Quoi. Enfin, je me dis, nous, ils ne nous le demandent pas, tant mieux pour eux, on est tous bien classés. Mais les gens qui étaient devant nous par moment, je pense qu'ils avaient touché un club pour la première fois de leur vie la semaine d'avant. Tu avais des gens qui faisaient que des coups de 20 mètres par 20 mètres et encore quand, tu, enfin, quand il a touché la balle. Et tu te retrouves derrière ces gens-là et toi, tu te dis, bon, bah, oui, il fait beau, je profite, etc. Mais finalement, le jeu lent, c'est la responsabilité des joueurs, mais aussi des golfs. Enfin, voilà, c'est... Euh, et ça ne peut pas être résolu grâce aux voiturettes. Alors, on, on, va, on va partir sur un, un autre registre euh, et s'intéresser au golf professionnel. Alors, la semaine prochaine, euh, on se retrouve avec euh, le, le Saudi euh, Event, euh, qui, euh, qui, un tournoi qui, a été, euh, qui faisait partie de l'European Tour. Euh, maintenant que l'European Tour s'appelle DP World Tour, eh ben, ils ne veulent plus du Saudi. C'est logique, parce qu'ils ont une dimension encore un peu plus mondiale, donc ils décident d'en enlever. Euh, et euh, le Saudi Event devient un tournoi de l'Asian Tour euh, et un tournoi richement, euh, richement doté euh, avec, euh, avec du beau monde, euh, puisque dans le... Dans le champ de départ, on trouve euh, Bryson de Chambaud, Tony Fino, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia, Dustin Johnson, euh, Phil Mickelson, Kevin Na, Victor Perez, Yann Poulter, Patrick Reed, euh, Xander Schoffeli, euh, Harold Barner The Third, euh, Booba Watson, euh, Lee Westwood ou encore Matthew Wolf. Et il euh, ben, y a eu... Euh, Beaucoup de discussions autour de, autour de ces joueurs qui ont voulu participer à ce tournoi. Pourquoi Parce qu'il euh, y a beaucoup d'argent à la clé et qu'ils euh, que, ben, ont été aussi euh, un peu grassement payés pour venir jouer le tournoi. Donc, ils sont aussi, euh, aussi motivés pour certains. Euh, et puis, euh, ben, ça n'a pas plu euh, forcément au circuit que sont le PGA Tour et, et le DP World Tour qui... On commençait à évoquer des sanctions pour des joueurs qui rejoindraient ce genre d'événement. Enfin, en gros, les joueurs sont obligés de demander l'autorisation pour pouvoir les, aller le jouer, euh, ce que le PGA Tour a accordé euh, pour cette fois-là. Mais en sous-jacent, il y a la fameuse euh, ligue euh, privée euh, que voudrait... Euh, lancer l'Arabie Saoudite. Euh, donc, voilà, on va, on va, on va parler, de, on va parler de, ces, de ces événements ou de ces circuits parallèles qui se créent euh, avec... Euh, Est-ce que, est -ce que les joueurs qui appartiennent à un circuit doivent être, euh, à ce point-là, encadrés et autorisés à jouer là où ils veulent Après tout, euh, ce sont des grands garçons, ils font ce qu'ils veulent euh, est-ce que vous comprenez euh, les, les, les réticences du PG et Tour à les, à, les, à les laisser partir jouer comme ça et, et, et éventuellement les sanctionner euh, sur, euh, sur le fait qu'ils participent à d'autres événements Cyril Moi, tout à fait. Oh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec le, le, le commissionnaire de, du PGM. Moi. Ouais. 100% derrière lui. Il faut et sanctionner et... Euh, ben, sanctionner, ça, pas l'empêcher. Si le gars veut y aller, qu'il y aille, mais qu'il sache qu'effectivement, c'est ça. Tu ne pourras plus revenir chez nous. Tout à fait d'accord avec ça. Et, et pourquoi, euh, pourquoi il serait… Euh... Ben, c'est un, un choix à faire. Quoi. Il leur donne le choix. Hein. Euh, comme, comme, comme dans tout, on va dire, comme dans la vie, comme dans le regard. Euh... Sinon, ouais, non, je pense que c'est trop facile, sinon. C'est le cas déjà sur le LPGA, enfin, en tout cas, quand, euh, quand je jouais là-bas. En fait, quand tu, euh, ça se, ça, le cas se posait pour les, les joueuses, du, les, les, les Asiatiques, qui pouvaient à la fois jouer euh, sur le LPGA et en Corée, ou sur d'autres tournois du circuit euh, asiatique. En fait, elles devaient demander des dérogations pour occasionnellement aller jouer des tournois. Par exemple, imaginons, c'est ton sponsor titre organise un tournoi en Corée en tant que coréenne, bon bah c'est un peu délicat de pas y aller. Mais pour y aller, elle devait demander une dérogation au LPGA, fallait l'obtenir. 
euh, et ensuite, tu avais le droit à une ou deux dérogations par an. Mais parce qu'en fait, le LPG, enfin, le LPG, l'idée, c'était à la fois de se protéger, parce qu'en fait, si euh, bah, toutes les semaines, euh, elles ont, euh, bah, im imaginons toutes les semaines, tu as tes cinq meilleures joueuses coréennes qui se barrent et qui vont faire un tournoi. Et puis après, bah, pourquoi pas les européennes qui vont faire pareil dans leur pays Ce qui fait que tu vas te retrouver avec un champ de joueurs moins bon. Et c'est ce qui se passe en l'occurrence là. Après, tu peux te dire, bah, j'en accorde cinq par semaine, etc. Euh, mais l'idée, c'est que pourquoi le PG Tour accepterait que ces joueurs, plutôt que de faire un tournoi, parce que voilà, la, la semaine prochaine, il y a bien un tournoi, c'est le Pebble. Voilà. Oui, c'est Pebble Beach. En ouais. face. Mmh. Tu laisses tes joueurs faire ce qu'ils veulent parce que de toute façon, ils sont libres. Par contre, s'il y a un tournoi en face, c'est vrai que là, ils se privent, le PGA Tour est privé de 10 énormes joueurs. Mais c'est ça. Et le sponsor qui met des ronds dans le tournoi de la semaine prochaine, et l'année prochaine, il y repense parce que, oui, il en met moins. Parce que... Et c'est ça, le commissionnaire de la Ligue euh, enfin, du PGA Tour, il pense à ça. Il, lui, il vend son produit. À partir du moment où son produit n'est plus autant vendeur, parce qu'il y a des mecs qui se disent « Ah ben, il y en a peut-être qui vont aller jouer ailleurs, machin », eh ben, il perd, il perd, de, 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 il perd des, 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 des dotations sponsors et c'est à ça qu'il pense, je pense. Bien sûr, mais et puis c'est complètement légitime. Enfin, c'est exactement, c'est exactement pour ça que ça marche comme ça. C'est, c'est, tu, tu peux pas. Enfin, euh, c'est un engagement. Euh, et pareil, je pense que les mecs du PGA Tour, quand ils vont jouer en Europe, euh, je pense que c'est la même problématique. C'est qu'il faut choisir. Vous êtes sur un tour ou sur l'autre. Vous pouvez pas être sur les deux à temps plein. C'est pas possible. Il faut. Enfin, vous avez sûrement déjà et là, avec l'Arabie Saoudite, c'est encore pire, entre guillemets, puisque c'est même pas un circuit. Enfin, si, c'est le circuit asiatique, pardon. C'est un circuit, mais disons que euh, c'est euh, même pas un circuit qui a un lien avec ces joueurs-là. quoi. Quand les Européens rentrent jouer des tournois sur le circuit européen, ça a du sens. Euh, mais là, on parle d'Américains qui n'ont jamais joué de leur vie sur le circuit asiatique et qui, là, parce qu'ils sont payés grassement pour se déplacer, se déplacent. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment le tournoi, ils le font parce qu'ils sont payés pour ça. Et je pense que ça, enfin, en termes d'éthique par rapport au PGA Tour, là où ils n'ont pas le droit, euh, je crois que sur le PGA, c'est interdit de toucher euh, une prime de départ, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Euh, un peu, voilà, c'est hyper délicat et moi, je comprends parfaitement que le PGA Tour se protège. Qui refuse d'aller jouer à Pebble Beach la semaine prochaine, j'ai envie de les insulter en vrai. Gugu, t'es pas d'accord euh, Moi je pense. Ah non, pas du tout, non. Moi je pense que la, euh, le PGA Tour et l'European euh, Tour, c'est la SNCF d'il y a 20 ans en fait. C'est-à-dire que euh, le PGA Tour est déjà rentré en concurrence tellement forte avec le Tour européen qu'il est très content, qu'il l'a fait dynamité et que maintenant le PGA Tour, dans sa grandeur, essaye de faire un, un calendrier en gros euh, commun. D'accord Donc là, bah, qu'est-ce qui va se passer Le PGA Tour va s'affronter à, à plus grand. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que dans dix ans, on aura un tour mondial. Voilà, c'est juste que là, en fait, en gros, je pense que les mecs, le commissionneur du PGA Tour essaie juste de garder son poste. Mais c'est exactement la même chose il y a 20 ans. C'est-à-dire que la SNCF ne voulait pas de concurrence. Non, c'était son truc, son truc. Et si on voulait avoir quelque chose, il bah, fallait avoir le droit. 20 ans plus tard, eh ben, elle va s'y mettre. Mais sauf que 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe La SNCF est très forte pour aller en voir en concurrence. Donc, quand le PGA Tour va euh, faire un tournoi au Japon, est-ce que ça lui pose un problème d'éthique Nada. Et pourtant, euh, des joueurs, on va appeler ça asiatiques, au niveau du PGA Tour, il y en a beaucoup Non. C'est la réaction, a priori, juste de deux oligopoles qui veulent juste conserver leur part de marché et qui vont se faire probablement dynamiter. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais dans l'esprit, on est quand même mieux à avoir quelque chose d'ouvert. En fait, c'est quoi l'objectif pour moi On va appeler ça d'un tour, tour professionnel. C'est d'amener les gens à pratiquer le golf, à s'ouvrir partout. D'accord C'est pour ça qu'en gros, l'Europe est allée vers, on va appeler ça un petit peu les Émirats Arabes Unis, un peu l'Arabie Saoudite. L'objectif, c'est de trouver des nouveaux marchés, des nouveaux territoires. Si à chaque fois… Il a personne... Comment Il n'y a personne qui… A... Enfin, pour pour, pour l'ancrage local, ce n'est pas vrai. Ça. Mais c'est là où sont les sponsors Mais non, mais… Bon, mais c'est pour faire des ronds, ce n'est pas pour développer le golf. Je sais bien, je sais bien, je sais bien. Mais derrière, en gros, ils vont dire, non, mais écoutez, voilà, on est... C'est bien sûr, c'est pour faire des En ronds. fait, si le PGA Tour, il, 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 il agit par intérêt, on va appeler ça lucratif, surtout aux US, pourquoi tu vas reprocher aux joueurs de faire la même chose enfin, C'est quoi cette logique, en gros C'est la boîte, elle a le droit de faire des, des ronds, mais pas des joueurs Donc voilà, donc dans... dans enfin, l'objectif, ça va probablement... Tu es affilié à une compagnie, écoute, c'est comme n'importe quelle Mais non, tu n'es pas affilié à une compagnie, tu n'es pas affilié à une compagnie. 
qu'il faut que tu honores ton contrat de travail. C'est quand même. Mais non, non, mais non, parce que. Euh, tu ne vas pas t'amuser à tromper ta pas, Tu n'as pas, pas, pas un mandat d'exclusivité, Cyril Si. Oh, tu as bien des joueurs qui ah, jouent. Je... Non, tu as des joueurs qui jouent à la fois sur le tour européen et le tour américain. Oui, mais Donc, le tour soit, européen, c'est soit... tout soit... Le tour européen, c'est rendu. Oui, oui, et maintenant, bah, il aura. Écoute, soit, soit tu fais un truc propre et tu dis tu as un membre exclusif. Tu es membre du PG Tour, tu es membre nulle part ailleurs. D'accord Et dans ces cas-là, je veux bien être logique qu'il y ait des membres. Mais dans ces cas-là, en gros, bah voilà, les mecs, ils autorisent déjà à avoir des joueurs du tour américain et du tour européen. Bah voilà, tu as, as mis le verre dans le fruit. Bah écoute, assume. Et donc là, en fait, ce qui va arriver juste, c'est que l'objectif de Gemma Allen, c'est d'essayer d'être sûr que lorsqu'il y aura euh, l'ATP Golf Tour, eh bah, il aura un bon poste. Mais en fait, ils y vont, ils y vont tout droit, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, dans le foot. Je pense que ça se fera pas, mais honnêtement, du ça se fera pas, ça. Les, les euh, gardes, les Américains, ils ne sont jamais échappés. Ça, c'est chez eux, c'est chez eux. C'est aussi là, une question de mentalité, du hein. Les World Series au, au baseball, euh, c'est pas les championnats du monde, et ça, ça a lieu que là-bas. Donc c'est pareil, c'est les, les plus gros, c'est les plus forts. Et ils, ils partageront, partageront pas, pas la ils partie vont être obligés de le faire. Exactement dans ce qui passe en, dans le foot en ce moment. Je pense que je, sincèrement, on verra dans dix ans, mais je, ah non, sincèrement, mais... je ne pense pas. Déjà, quand tu dis en face la rivalité, il n'y en a pas de rivalité. Greg Norman, il va mettre un truc sur place. Quand bien même il aurait Dustin Johnson, Mitchelson, il va avoir quoi 15 joueurs. Tu ne vas pas faire hein, une saison avec 15 joueurs, même si tu. Je ne crois pas. Crois pas. Hein mais sauf si derrière, tu as des investisseurs de dingue, comme l'Arabie Saoudite, etc., qui sont prêts à financer. Enfin, C'est enfin, exactement ce qui se passe en ce moment dans le monde du foot. C'est-à-dire que la Ligue des champions, en gros, est en train de se faire cannibaliser par un autre opérateur. Et l'autre opérateur est en train de dire, en gros, tu es bien gentil, mon gars, mais tu, 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 tu chopes tout de l'argent et tu ne repartages rien. Ben, nous, on va essayer de trouver une nouvelle formule où on va s'en gagner autant, mais on va distribuer un tout petit peu plus pour que les gens viennent vendre. C'est ça qui m'effraie, moi, du but, justement. Parce qu'il y a exactement pareil dans les autres sports. Dans la Formule 1, c'est pareil, avec l'arrivée d'Amaro, qui est encore un, un sponsor d'Arabie Saoudite. Et partout où il passe, pour moi, c'est le bordel. Puis c'est propre à la mondialisation qu'on vit, de toute façon, il dit ouais, ça pour moi ça ne fonctionne pas. Et, euh, et, et ça fera la même merde que, que dans tous ces sports, que le foot qui ont été pourris par. Mais alors, je, je pose une question d'un truc que, que, enfin, pour lequel je ne suis vraiment pas convaincu, hein, parce que s'il y a une autre ligue, enfin, ça ne ça, ça me chante pas. Mais est-ce que ça ne va pas renforcer finalement quatre tournois dans l'année en disant bon, il joue le reste de l'année, il va y avoir du golf, c'est sympa mais bon, il va rester les quatre majeurs où là, euh, tour, pas tour, euh, on s'en fout, tout le monde y va. Et, et finalement, ce sera ça, les, les, ouais, les, les, les vrais grands chelems, quoi. Les, fin, ce sera des vrais tournois. Euh, fin, ce sera eux, est-ce qu'ils ne vont pas sortir grandi de ça en disant, bon, ben, eux, ils ne bougeront pas, leur statut ne va pas bouger, finalement De toute façon, il, il, tout le monde tourne. Au, la, 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 la Saudi Golf League, a, comme la, la première, golf, euh, première Golf League, je crois, qui est l'autre, euh, c'est. Euh, c'est pareil, on, on dit, de toute façon, on ne touche pas aux majeurs et on fera en sorte de dégager les calendriers euh, pour, pour les majeurs, parce que tout le monde sait que c'est incontournable. Euh, parce que ça reste, comme tu dis, euh, Juju, les, les, quatre, euh, les quatre événements euh, incontournables du golf aujourd'hui. Enfin, je veux dire, si, si, tu, si tu demandes euh, voilà, euh, aux gens, euh, avec, le, avec le Masters et The Open qui vont être largement cités. Olivier, on ne t'a pas entendu Je, vais, euh, je voulais réagir après sur la question de est-ce que c'est une ligue fermée ou pas Parce que si ça fait partie du circuit asiatique, donc tu as des points mondiaux qui vont être attribués, si c'est une ligue fermée, il peut y avoir des sanctions par la non-attribution de points mondiaux. Donc des joueurs pourraient être sanctionnés. Et après, enfin, c'est effectivement très, très complexe, mais le, alors le casting est aussi assez étonnant entre, euh, entre des jeunes, en fait, hein, je veux dire, mercenaires qui vont parce que le chèque est intéressant. On est entre des jeunes mercenaires et puis euh, un peu des gloires vieillissantes. Hein. Ouais, c'est des mecs qui ne gagnent pas un tournoi qui vont. Ouais. Un peu pré-retraités, quoi. Euh, ou, ou préparation du senior tour, quoi. Il prépare le senior tour, voilà. Donc, donc après, l'intérêt de, de regarder ça, et, voilà, est entre ces deux catégories de, de joueurs, et puis la, le, la majorité du fond qui va être des, des, des joueurs du, du, asiatiques. 
Et puis, j'étais d'accord avec, euh, avec Juju sur les majors. Parce que qu'est-ce qui fait rêver enfin, au golf Qu'est-ce qui va faire rêver les jeunes Qu'est-ce qui donne envie de jouer euh, C'est d'aller jouer le Masters, c'est d'aller jouer le British, euh, d'aller jouer l'US Open. Ce n'est pas d'aller jouer le Saudi. Non, mais l'objectif, enfin, ça reste, ça va être fait comme l'ATP. La tu auras tes grands chelems, les ATP 1000, les ATP 500. Il n'est pas, pas une question, en gros, de dévaloriser tel ou tel truc. Je ne vais pas dire que jouer l'Open de France doit être le Graal pour tout joueur. Il, il est hors de question de dire ça. Mais, mais à un moment ou à un autre, en fait, soit tu prétends être le libéralisme et tu t'appelles PGA Tour, et dans ces cas-là, en fait, l'idée d'avoir un tour mondial où, grosso modo, chacun y trouve sa thune, et où tu n'es plus en friction, on va appeler ça les uns contre les autres, mais tu essayes de faire quelque chose de cohérent, bah, ça peut sembler plus intelligent que de se dire euh, PG Tour, euh, voilà. Après, euh, voilà, euh, je vous trouve particulièrement, on va appeler ça, euh, voilà, des, des anciennes légendes, des mecs euh, de deuxième couteau. Euh, ok, soit, mais il me semble que les gens qui jouent sur le PG Tour sont aussi des mercenaires que ceux qui vont jouer en Arabie Saoudite, me semble-t-il. Les price money chaque semaine ne me semblent pas. Enfin, ce n'est pas le SMIC hein, qu'on gagne, je crois, sur le PGA Tour chaque semaine, il me semble. Hein. Oui, mais, oui, mais sur le PGA, ils ont leur, ils ont leur carte. Ils ont passé leur carte. Et ils ont ou... leur carte, mais oui, mais… Et, et, et ce, je, ils ne sont pas invités, ils ne sont pas invités. Mais Tommy, Fleetwood, Tommy Fleetwood aussi, hein, enfin, grosso modo, il a bien sa carte. Il a, il a le droit de faire un petit peu ce qu'il veut quand même de sa vie, non ah, Il a le droit de gagner. Non, mais dans ces cas-là, enfin, euh, enfin, moi, en fait, ce qui me fait peur, en gros, je, oui, c'est la SNCF. quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir, en gros, euh, bah, des mecs qui disent… Si, si le PG Tour n'est pas content, ben c'est bon, tu, tu dis à Tommy Fleetwood, plus jamais tu reviens chez nous. Et c'est clair, mais ils ne le feront pas. Je, je comprends le principe, mais qu'est-ce qu'il qu qu y a d'intéressant dans ce qu'il propose, en fait moi, moi, la question, elle est là, c'est qu'est-ce que ça amène de plus au golf Moi, ça va avoir un, un, un tour cohérent. Pour toi, qu'est-ce que ça va amener de plus d'avoir un, un, un circuit de plus quoi non, pour moi, en fait, moi je ne veux pas un circuit de plus. Je pense que c'est on va vers un ATP Tour. Ouais. Et qu'on ait un circuit mondial. Et le fait d'avoir. Mais c'est déjà le cas, non Le PJ Tour, c'est déjà ça. <rire> ben non, on rigole pas. Victor Perez, quand il était 50e mondial, ou Will Zatoris, quand il était 40e mondial, il n'était pas membre du PJ Tour. Je ne trouve pas normal qu'un gars qui soit 40e ou 50e mondial ne puisse pas prétendre à être du PG et Tour alors qu'il est du 40e ou 50e mondial et qu'il y ait un système de ligue. Oui, mais ça, c'est des problèmes de, règle, de, 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 de règlement chez eux. Effectivement, tout le monde a, a mis le doigt là-dessus. Tout le monde est d'accord avec toi là-dessus. À partir du moment où tu as un système mondial, d'accord Et donc, il n'y a plus que le PG et Tour. Il n'y a plus le PG et Tour. Il y a un système mondial qui va dire que, par exemple, cette année, cette semaine, ça sera les 50 premiers mondiaux qui participeront. Que tu sois membre de Petaouchnok, du Golf de Blue Green de Saint-Quentin, des ou du PJ Tour, on s'en fout. Tu es 50e mondial, tu participes. Tu n'as pas besoin d'appartenir à la Ligue. C'est le principe des WGC. Euh... Oui, moi je veux ça toute l'année. Je ne ouais. veux pas juste quatre. avoir un système qui, grosso modo. Il y en a quatre, c'est génial déjà. À chaque fois, ça fait des beaux tournois. Bon, il, y en a, il y en a qui sont match mais en tout cas, euh, ouais, ouais. Je... Mais non, mais je ne te parle pas du WGC. Les WGC, c'est encore un truc à part. Moi, je voudrais que sur l'année. On a un système qui permette à un joueur professionnel d'aller jouer où est-ce qu'il veut sans, sans avoir la contrainte d'être membre à un tour. Après, on met un système dans le try list, voilà, on prend les 150 premiers qui se présentent, comme on fait d'habitude, et c'est parfait et ça roule. Et le joueur professionnel, il ira jouer son ATP 1000, 2000, 5000 ou, ou 200 parce qu'il n'aura pas le niveau. Mais juste, il n'y a pas une notion de contrainte en disant « Ah ben écoute, mon petit loulou, tu as été 15e ou 20e sur le tour européen, manque de bol, tu n'as pas assez joué sur le PGA Tour, donc tu ne peux pas prétendre, donc il faut passer par le Grand Ferry Tour ou avoir un membership spécial qui ne va pas t'autoriser. Voilà, ça pour moi, ça s'appelle du communisme. Et donc, tu n'es pas, pas pour la création de ligue, tu es juste pour la création d'une ligue universelle, quoi. C'est-à-dire que pas qui, qui s'appelle, peu importe ce qui s'appelle, mais que quelque part… ATP Tour. Oui, enfin, euh, là, c'est euh, au tennis. Et ça ne peut pas arriver, ça ne peut pas arriver tant qu'il n'y aura pas des concurrents au PGA Tour, parce que tant que le PGA Tour sera oligopolistique, et d'autant plus qu'il a pris l'European le, le, Tour, mais il, il s'en fout maintenant. Il fait, en, fait, en gros, il fait des doigts à peu près à tout le monde en disant « Non, 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 c'est moi qui gère tout, donc ta gueule. » Et ça, 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 peut, ça je ne vois pas comment ça peut marcher. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, euh, ben, on, le problème, en fait, c'est que ce, le PGA Tour édicte des règles à des, membres qui, à des joueurs qui sont membres chez lui. 
Et il va, et, et, en fait, il va réussir à pointer du doigt les joueurs qui sont des gros méchants, euh, des deuxièmes couteaux, des mecs qui n'ont jamais gagné pour pouvoir aller jouer en Arabie Saoudite, alors qu'après tout, c'est quand même leur droit. Quoi. Enfin, c'est, enfin, c'est des salariés, c'est, ils ont le droit de le faire. Quoi. Donc, soit l'année prochaine, le PJ Tour agit et réagit en fonction et dit « tous les mecs qui ont été, c'était une fois et plus jamais ». Et dans ces cas-là, ok, moi, je suis toujours contre, hein, mais au moins c'est clair. Ou alors, en gros, c'est juste, on va appeler ça euh, une parade, histoire de dire, on est les meilleurs, on est les... Enfin, voilà, et c'est nous qui décidons. La dernière qui a été, pas cette année, basta. Et moi, je ne crois pas que les gens soient salariés du PG et Tour. Non, ils sont membres. Non, ils sont membres. C'est des membres. Ils sont membres. Bon. Voilà. Écoute, mais déjà, en cours, euh... apparemment, j'avais lu un truc là-dessus, et, euh, et c'est le problème qu'aura euh, Monahan, enfin, le, le commissionnaire, c'est que par, il ne pourra pas, il ne pourra pas. Légalement, euh, il peut pas, il peut pas interdire les joueurs de la guerre. Si tu vas, si tu vas jouer en Arabie Saoudite, enfin, sur un, un tour euh, de dissident, euh, tu pourras pas revenir. Il peut pas. Vraiment, il peut pas. C'est pas légal. Légalement, il peut pas. Après, après, bon, on, on va, <coughs> comme dirait Patrick, on, 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 se, on se reverra dans dix ans, mais euh, pour en parler, euh, mais. Maintenant, je comprends, enfin, je, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une ligue mondiale, euh, il faut créer une ligue mondiale, mais c'est déjà plus ou moins le cas. Alors après, il faut régler le problème du membre, pas membre. Euh, c'est vrai qu'un, qu'un Zalatoris qui, qui, fait, euh, qui est dans les, les, 40, les 40 premiers de l'année et puis finalement, on ne peut pas faire les playoffs parce qu'il n'est pas membre. Enfin, bon, c'est, ça n'a un peu pas de sens, mais. Et quelque part, c'est comme, c'est comme tout, le, tout golf. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a des règles du jeu, tout le monde les connaît au départ, et puis, euh, et puis voilà. Bah, la règle du jeu sur le PGA Tour, c'est qu'ils ne sont pas le droit, ils ne sont pas non plus obligés d'être des cons absolus en t'interdisant de jouer ailleurs. Non, mais, ça, non, mais après, ça c'est, ça, c'est une chose. Mais la, comme dit Lionel, la règle, c'est que le mec, tu sais très bien quelles sont les conditions. Je veux dire, c'est, ça, c'est des contrats. Tu sais quelles sont les conditions pour accéder à tel ou tel tournoi. Après, si tu n'es pas content et vraiment le concept te fait chier, tu n'y vas pas. Si tu es complètement en désaccord avec ce qu'il propose, tu vas pas. Le fait est que c'est là où il y a l'argent, donc t'es un peu, si tu veux jouer au meilleur niveau mondial, tu es obligé d'aller là-bas. Donc tu es obligé de passer par des étapes qui sont peut-être un peu, euh, oui, un peu, un peu laborieuses, un peu enfin, contraignantes. Au final, euh, c'est... c'est comme tout, il y a plein de règles qui sont débiles dans la vie, mais qu'on est obligé de suivre parce que c'est les règles. On ne peut pas parler du pass sanitaire, quand, enfin, du masque ou du truc comme ça, pass sanitaire quand pour aller jouer au golf. C'est débile, mais c'est la règle. Donc après, si tu n'es pas content, tu vas dans un autre pays. Voilà, c'est... Enfin, je veux dire, on peut simplifier, tu vas, tu vas chercher ailleurs. Ok. Euh... Alors, euh, on, va, on, va, on va enchaîner. Euh... On va faire une coupure pub. Non, je déconne, on n'a toujours pas de sponsor, donc il n'y a pas de coupure <rire> pub. Mais <rire> c'est jamais. Hein. Enfin, si, mais voilà, si jamais il y a un sponsor, c'est à ce moment-là qu'on vous placera, sachez-le. On va enchaîner avec une, la, la question d'actualité, la, la dernière partie de, du podcast sur l'actualité. Et le, le PGA Tour et Netflix sont tombés d'accord pour, pour produire une série qui va arriver sur les écrans en 2023, c'est-à-dire que cette saison 2022 va être filmée euh, par euh, les caméras de Netflix. Et donc, un certain nombre de joueurs ont décidé euh, de participer à, 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 ce, euh, à cette série documentaire qui est sur le même principe que Formula One euh, Drive to Survive, c'est ça euh, Je ne connais pas, le. il y a un titre en français qui est euh, les... Les quoi Pilote de leur destin. Ouais, pilote de leur destin, voilà. Donc, euh, Drive to Survive, ça aurait pu marcher pour le golf aussi, euh, pour le coup. Euh, et puis, et puis bah, cette question, c'est <coughs> est-ce que le golf masculin et le golf en général euh, vont-ils réellement profiter de la série documentaire Netflix, comme semble avoir... Euh, comme semble avoir profité la Formule 1 d'ailleurs, où euh, beaucoup, beaucoup de femmes et de jeunes, d'après les audiences, euh, se sont intéressés à la, à la Formule 1. Alors, euh, c'est vrai que la Formule 1 a, a, a quand même euh, pour elle aussi le côté un peu spectaculaire. Quoi. Euh, on a quand même des bolides à 300 km h même si là, les balles vont, peuvent aussi aller euh, à ces vitesses-là. Mais euh, on n'a pas forcément de crash avec des bagnoles en feu dont les mecs sortent encore vivants, euh, comme, euh, comme Grosjean il y a eu dans la, dans la saison 3, je crois, de, de Formula, Formula 1. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de cette série euh, et de ce documentaire Netflix sur le, le PGA Tour Encore le PGA Tour euh, Moi, j'aime bien l'idée. 
Moi, j'aime bien l'idée, très honnêtement. Euh, ouais, j'ai adoré euh, celle sur la Formule 1 de, de Netflix déjà. Mais euh, je, je doute qu'il y, y ait le même impact que ça a pu avoir avec justement les épisodes sur la Formule 1, le golf. Et, je, et pour ça, justement, j'ai hâte de voir parce que ouais, comment aller euh, amener un truc vraiment euh, super tripant à regarder quoi, quand tu n'es pas passionné euh, avec du golf. Mais est-ce que ça va Est-ce que la question, c'est est-ce que ça intéresse Je pense que les fans de golf vont être intéressés. Ça, c'est clair, puisque ce qu'ils te promettent surtout, c'est l'envers du décor, c'est-à-dire de, de savoir un peu les, les discussions qu'il peut y avoir entre caddy et joueur, entre, euh, entre coach, et, euh, coach et joueur aussi. Enfin, de, de, par exemple, de, de ce qu'est qu capable de dire un, le coach d'un joueur avant le dernier tour euh, et, et voir l'impact que ça peut avoir. Enfin, bon, euh, mais est-ce que c'est capable d'intéresser au-delà du, du, du golfeur Parce que c'est ce qu'a réussi en fait la Formule 1, c'est que ça a, été, ça a intéressé au-delà des, des, des passionnés de, de Formule 1 et de, de d'automobile. Mais vu. Euh, il y a trois ans, je pense, ou il y a quatre ans, euh, la Formule 1, ils étaient en crise. Hein. Euh, je ne sais pas ce qu'il en était aux États-Unis, mais, euh, mais en, en Europe, grosso modo, euh, difficulté de trouver des audiences, euh, un changement d'actionnaire. Et, et, et après, en gros, ça veut dire que euh, d'un sport qui nécessitait en gros l'endormissement il y a peu, parce qu'il y avait à peu près euh, quatre, quatre dépassements euh, sur un Grand Prix, ils ont réussi à, à enlever la partie euh, sportive pour mettre un aléa un peu plus hors sport. Enfin, hors, je ne sais pas hors sport, mais enfin, on, on est moins intéressé par le résultat de la course que par ce qui se passe aux, de, aux alentours. D'accord si les gars, euh, les réalisateurs et, et, et tous les scripts ont euh, la capacité de rendre le sport plus intéressant, alors il n'y a pas de raison que ça puisse se limiter, on va appeler ça, ou juste aux personnes intéressées euh, par le golf, parce qu'il y a trois ans, si tu avais demandé, euh, tu regarderas un jour un documentaire euh, sur la Formule 1, tu diras, pour dormir Peut-être. Pour autre chose Non. Le, le, le documentaire Netflix, il a participé à sortir la F1 de son marasme qu'elle avait depuis quelques années, mais ça n'a pas commencé avec Netflix, ça avait commencé avant déjà. C'est depuis que les repreneurs américains, après ça c'est un truc en plus qui est arrivé à point nommé pour eux, mais ça avait déjà un peu commencé avant, parce que des dépassements sur les années qui viennent de passer, on n'en a pas eu non plus des masses. Non mais c'est vrai qu'il y, y, a, y, a, y, a, enfin, y a une dynamique effectivement d'en dans, dans rendre le sport un peu plus entertainment, quoi. Et, et là je pense que ça peut aller dans cette, dans cette chose-là. Après voilà, bah, il va falloir trouver les bons clients et, et espérer qu'au cours des nombreux tournois du PGA Tour, bah, il puisse y avoir quelques petites anecdotes à raconter pour appeler ça faire un petit peu le buzz. Les têtes d'affiche sont pas mal alléchantes quand même. Hein. Oui, ouais, il y, 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 y a du bon monde dans ceux qui ont signé. Alors, euh, ça, ça va plus vite de, signer, de dire ceux qui n'ont pas, pas dit oui, en fait, euh, parce que un peu tout le monde a dit oui, à part, euh, à part il manque McIlroy, il manque De Jambeau. Euh, et il euh, n'y a pas Ride. Et il n'y a pas Ride, c'est vrai. Euh, Mais ils n'ont pas demandé. Oui, c'est ça. <rire> il, il a dit oui pour ton ride, mais personne ne lui a demandé. <rire> Olivier, toi, tu, tu peux regarder euh, Formula One euh... Non, je n'ai pas regardé, mais je pense que ça fait partie voilà, de, tous les, de tous les reportages, de tous les documentaires qui sont faits voilà, à l'intérieur des groupes, à l'intérieur de différentes équipes. On avait connu ça voilà, pour, pour les plus anciens, avec euh, voilà, la Coupe du Monde dans les yeux des Bleus. Euh... En 98. Euh, après, là, c'est aussi avec la force de frappe de Netflix qui permet de toucher un public aussi plus jeune. Euh, qui... Et je pense qu'il y aura un intérêt, enfin, qui ça va aller au-delà du public euh, habituel du golf. Hein, parce que mmh. euh, ils savent, euh, ils savent scénariser, ils savent euh, mettre de l'intérêt dans, dans les reportages. Hum. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus. Après, il euh, ne faut pas oublier que le sport, enfin voilà, le golf, euh, tous les sports progressent aussi bah, grâce à des champions immenses, à des dimanches champions. Euh, le basket euh, avec Michael Jordan. Euh, au, au golf en Europe, on a eu Balesteros. Euh, après, il y a Tiger Woods. Euh, Télé ou pas télé, c'est ces légendes-là en fait, qui, font, qui font vraiment avancer les sports. Mmh. Donc, c'est un appui qui est très, très intéressant. Mais euh, voilà, dans la limite, euh, 
des, des joueurs et du, des niveaux qui, qui existent actuellement. Quoi. Ouais, parce que sur le plan golfique, on a quand même des noms sympas. Euh, au ouais. niveau charismatique, euh, bon, c'est pas non plus euh, des fois les plus. Enfin, euh, je sais pas si, si on prend euh, Abraham Hanser, euh, Berger, Fitzpatrick, Fleetwood. Euh, on peut pas dire que c'est des mecs qui, qui soient délire tout le temps. Alors, de, bon, de temps en temps, ouais. je pense des Max Oma par exemple qui peuvent être. Euh, Enfin, s'il est un, un peu dans la vie comme il est sur Twitter, euh, ça peut toujours être sympa. Euh, mais... mais après, ils sont peut-être différents aussi en dehors du, du, du parcours, euh, les voir différemment. C'est ça, c'est ça. C'est aussi un moyen de les voir différemment. Quoi. Euh... Mm. Parce qu'ils doivent se marrer quand même de temps en temps. Oui, je pense. Bah, enfin, quand tu prends, là, il y, y a par exemple toute la bande Fowler, Spies, Thomas. Enfin bon, c est, c est, euh, ils ont déjà à, à eux seuls, ils étaient capables. Il y a deux trois ans, il y avait eu tout un truc sur leurs vacances là. Euh, ils avaient déjà mis un peu le, un peu le feu. Euh, Marion, toi, t'en penses quoi oh ben... Bah, moi, je ne m'étais pas vraiment, enfin, même pas du tout intéressée au sujet avant que tu l'évoques. Donc, euh, j'ai rapidement regardé. Mais en fait, euh, j'avais vu quelques trailers passer. Euh, mais euh, je, je, je... en fait, comme je n'ai pas compris de quoi on parlait, finalement, je ne m'y suis pas du tout intéressée. Puis, je suis pas. Enfin, je n'ai pas regardé le truc de Formule 1 non plus. Je suis pas. Je suis pas... Enfin, tu vois, c'est le genre de truc, moi, qui ne me branche pas trop. Mais, euh, mais en fait, le fait que vous, enfin, voilà, que vous en parliez, ça me branche un peu plus. Je rejoins Olivier, je pense que ça pourrait intéresser des, des, des non-golfeurs parce que maintenant que vous m'avez parlé du truc de Formule 1, j'ai presque envie de le regarder alors que je trouve ça assez, assez chiant, euh, la Formule 1. Donc du coup, maintenant que vous en avez parlé, je, ça m'attire et je, suis, je serais capable d'aller le regarder. Il suffit que le truc de golf, ce soit euh, bien fait, bien scénarisé, machin. Euh, tu peux vite avoir envie d'aller découvrir. Donc euh, ouais, clairement, euh, ça pourrait attirer. Après, euh, Tiger Woods, il n'a pas signé, non non, non, il n'a pas signé. Il n'a pas signé, mais euh, bon, c'était un peu, c'était un peu la première saison en fait. C'était un, n'avait pas eu l'autorisation de travailler avec, euh, enfin de rentrer euh, auprès des grosses écuries qui étaient McLaren, Mercedes. Euh, enfin, McLaren, Mercedes, c'est la même, non euh, euh, oui, Red Bull. Red Bull et tout ça. Euh, donc, il avait la première saison était qu'avec des petites. Euh, Petites écuries, entre guillemets, des, des... mais il y avait déjà eu pas mal. Enfin, le, le, ce qu'on parlait, de, le côté scénarisation était déjà assez intéressant. Et puis, et puis il y a une donnée qui est, qui est intéressante, euh, qui moi aussi fait que je pense que c'était bien avec la Formule 1. Il y avait le côté écurie et il y a le côté compétition entre les écuries et le côté compétition entre les pilotes d'une même écurie euh, alors que là on n'est que sur des gens individuels en fait entre guillemets donc euh, qui peuvent avoir le même agent ouais ouais c'est ça mais bon c'est vrai que y a, enfin, quand on regarde la série il y, y, y a des trucs qui sont plutôt qui sont plutôt intéressants mais mais pour les, pour les images et l'envers du décor, enfin, quand, quand on voit que cette année on va, on va être quand même à saint andrews par exemple euh, pour The Open euh, donc euh, ça veut dire que Netflix va pouvoir être là-bas enfin, c'est un peu ce que, ce que disent Netflix c'est que ça va être l'occasion de voir des lieux de manière euh, un peu différente euh, et, euh, et on, connaît, on connaît tous les trous du parcours par contre euh, au-delà de ça euh, peut-être que ça peut offrir des images plutôt intéressantes pour les, les fans de golf encore une fois maintenant le côté scénarisation etc il va falloir euh, ça, il n'y a aucun problème. Netflix, ils sauront faire ça. Y a, pour moi, y a... et c'est pour ça que il faut, enfin, nous, en tant que, que suiveurs du golf et tout, on va revivre des trucs et on aura peut-être des petits insides qui vont nous faire délirer. Euh, attention, parce qu'en étant complètement fan de F1 avant Netflix, le fan de F1, il reste clairement sur sa fin. Euh, donc, euh, c'est vraiment un truc grand public qui vont sortir. Hein, et, et... Pas de doute, ça va être sur la vie des gars dans leur voyage, dans, dans leur entraînement, dans le machin. Enfin, il va, il va y avoir des trucs sympas, c'est sûr, mais, mais ça va être grand public. Donc, euh... Après, il n'y a pas de raison, franchement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. À Netflix, ils ont fait, il y a tout un tas de documentaires sportifs. Ils ont fait le truc sur la Movistar dans le vélo, ils ont fait euh, Michael Jordan, ils ont fait euh, la série Losers, et ils savent tout faire. Et ils l'ont fait de manière différente, tous. Et ils ont à chaque fois trouvé quelque chose. 
Donc, il n'y a pas de doute. Après, est-ce que les gars seront bien dans ce qu'on va leur demander Qu'est-ce qu'ils vont laisser faire à Netflix ouais, Il y a plein de choses qui vont se poser. Il y a plein de questions qui vont se poser. Mais, mais sur le fait que ça soit. Ils ne proposent pas un truc comme ça s'ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas faire. Et là, avec Augusta, avec machin, ils vont trouver des trucs, c'est sûr. T'imagines déjà les différents calls entre, entre Jem Anan et le joueur qui va partir en Arabie Saoudite. Tout ça. Non, non, reste <rire> Typiquement, ça va tomber en plein milieu de là, ça va encore parler pendant la saison de, de ces ligues, de ces trucs, et ça, ils vont en parler. Et il va y avoir des discussions dans, entre, dans les bureaux, dans les trucs, c'est obligé. Donc. Ouais, parce qu'ils ont, ils ont aussi accès à, ces, à, ces, à, à toutes les instances. C'est ça qui est aussi euh, sympa. Il n'y a pas que les joueurs et les tournois et tout ça, il y a aussi les instances. Le et, et, compris et... Hein Le blog y compris ou pas il... oui, le, blog, ouais. Tout... Ouais, le blog, ouais. Le blog, Alors. Euh... Nous, on est sur Flixnet, nous. C'est pas tout à fait pareil. <rire> Mais euh, dans, dans ma question, il y avait aussi le golf, la question du golf masculin. Est-ce que, est que ça n'aurait pas pu être intéressant, par exemple, là où on, alors qu'on veut développer euh, le golf, d'avoir pris plutôt le LPGA et pas plutôt que le PGA Tour et, et puis euh, plutôt mettre en avant euh, les golfeuses On peut commencer à me faire un son bien après Vas-y, vas-y, vas-y. On commence déjà par, par quelque chose qui est déjà un peu plus connu par, par une globalité de public. Et après, je pense qu'une fois qu'en gros, tu vas avoir fait tes preuves sur un, on va appeler ça un marché global, après, je pense que tu peux aller faire tes petits spin-offs en parlant, en parlant bien français. Mais, mais je pense que euh, y, y, enfin, Netflix est là pour faire de la masse. Et, et c'est clair que malheureusement, en tout cas à l'heure actuelle, le golf féminin, ça ne représente pas encore la masse. Voilà, donc une fois que, une fois que les choses seront, seront faites correctement et que ça aura prouvé et touché son public, à ce moment-là, je pense qu'on peut aller, aller chercher un petit peu tout, c'est-à-dire le tour des jeunes, euh, enfin, voilà, du KFT, euh, euh, du, euh, du LPGA, et ça peut trouver son public, mais peut-être éventuellement avec des moyens un peu plus limités. Ou après, il faut voir, faut voir ce que cherche derrière. Mais je pense que si tu veux prouver déjà l'intérêt du business model, il faut déjà attaquer par le plus gros. Ouais, après, c'est enfin, je ne sais pas si on peut dresser un parallèle, mais je ne sais pas si vous avez vu la série euh, sur Sunderland, le club de foot. C'est un truc qui s'appelle Sunderland Till I Die. Ils ont fait une série sur un club euh, historique, certes, mais petit de, du championnat anglais, qui est descendu en T3. Ils ont fait un truc fou encore là. Et, 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 et du coup, euh, moi, LPG, j'aurais été presque plus chaud, parce qu'en plus, ils auraient été plus libres encore. Que, que, que sur le PGA Tour Mais, euh... et d'ailleurs pour ceux qui, euh, sur, qui ont Netflix et qui, euh, qui veulent du golf en attendant euh, le truc je ne sais pas si il y a le je sais pas si ça y est encore mais le truc sur les gamins là. Euh, The Short Game ça s'appelle c'était qui était initialement sur, euh, sur Disney Channel sur, pardon le Golf Channel pardon ça qui a sorti ça mais je l'ai vu sur Netflix moi et du coup c'est un peu de golf sur Netflix pour ceux qui veulent c'est sur les ouais, des, des petits de 8 ans là, qui jouent le, le championnat du monde en gros voilà. Je ne sais pas où c'est, à Pinehurst ou je ne sais pas où. C'est déjà. Mais moi, je, je, je rejoins Julien. Je pense, que, je pense que la puissance de Netflix fait qu'ils euh, n'ont pas besoin forcément. Euh, D'abord parce que le golf est confidentiel. Donc, enfin, euh, si euh, nous, on, on trouve. Ouais, mais ah, si tu prends Tiger Woods, euh, d'accord. Euh, mais. Euh, pas aux US oui, aux US, mais enfin. Mais c'est quand, quand même enfin, l'Amérique du Nord, c'est quand même le marché, euh, marché quand même monumental de Netflix, même si ça se développe. Oui, mais le, le LPGA marche globalement bien aux US aussi. Ouais, euh... parce que là, il y, avait, il y avait NFL en même temps que le, que le golf. Bon, ils ont décalé le golf. Hein. Mm. Donc c'est pas confidentiel, effectivement, mais c'est pas non plus euh, le foot US. Mm. Non. Et sachant que le Super Bowl, c'est même pas là. Je pensais que c'était à cause du Super Bowl, mais c'est pas encore le Super Bowl. C'est juste les finales de conférence, quoi. C'est ça. Ok. Non, Marion, t'aurais vu, toi, le LPG, euh, Lexi Thompson, euh, Idiaco, Céline Boutier, Pauline, euh, faire ses grimaces sur Netflix et tout ça. Non. J'aurais pu faire un épisode de 35 minutes sur Daniel Kang qui tape un pote et euh, je sais pas si on l'aurait vu. <rire> Toi, tu vas pas te faire des amis, hein, franchement. Non, mais sans déconner, tu l'as vu, Marion, cette vidéo qui est là euh, la semaine dernière, ou je sais pas quand Non. Ils ont mis, ils ont mis sur, c'est sur Twitter, je crois, deux images côte à côte de vidéos. Un, c'est Daniel Keng qui se prépare pour euh, peuter, et de l'autre côté, ils mettent un 800 mètres en athlétisme. 
Et bien, le 800 mètres, il se termine avant qu'elle tape le pote. Elle le rentre, le pote, au moins. Euh, je ne sais, sais pas si on le voit. <rire> Tout le monde s'est endormi entre temps. <rire> non, non. Oh, moi, je n'aurais pas vu le LPG. Non, je suis d'accord avec Gugu. Il faut commencer avec un truc qui est plus... Euh... Plus à la portée de tout le monde. Enfin, c'est euh, clair que le PG Tour, euh, ils, sont, ils sont beaucoup plus visibles. Même les Américains qui ne jouent pas au golf, euh, ils ont déjà dû regarder le PG Tour. Je ne suis pas sûre qu'ils regardent trop le, le LPG. Donc, il faut commencer par un truc, entre guillemets, plus euh, démocratisé, déjà. Et après, euh, après ouais, tu, peux, euh, tu peux faire des petits, euh, des petits euh, débordements sur euh, le cheap pot, le drive cheap and pot pour les gamins, comme disait, euh, comme disait Gugu ou, ou les filles, mais tu peux pas, tu veux clairement pas commencer par les filles. Enfin, c'est, euh, c'est une niche quoi. C'est trop compliqué. Enfin, quand tu regardes, ils sortent des trucs. Euh, à chaque fois, c'est sur du sport masculin. Donc déjà, on sort des, on sort du Netflix sur du sport. C'est très bien masculin. Et après, on sortira sur le sport féminin. Mais je pense qu'il faut quand même y aller étape par étape. Ok. Ça n'aurait pas son public en fait. C'est trop tôt. Hmm. Bon, euh, on, attendra, euh, on attendra 2023. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose, Olivier Parce que Netflix, en fait, a un marché mondial. Donc, euh, voilà, c'est le, le circuit masculin qui l'emporte. Et ça sera peut-être le diffuseur, en fait, Netflix, du circuit mondial que <rire> Gervan défend depuis euh, <rire> quelques temps. C'est ça. Avec, euh, avec la SNCF, forcément. <rire> Pour vos déplacements. Oui, go <rire> C'est ça. On va, on, va conclure, on va conclure le podcast avec, euh, avec le petit quiz de Maître Julien. Julien, bah, je te laisse la parole. Ouais, petit premier quiz de l'année. Donc, euh, ouais, petit quiz, petit quiz rapide. On attaque championnat de la saison 3. Euh, avec euh, des énormes lots en fin d'année évidemment hein, comme d'habitude une réinvitation pour la saison 4 pourquoi pas et, euh, et, et je tiendrai je tiens à le préciser je tiendrai un classement sous contrôle d'huissier euh, de, de, de vos performances pendant les épisodes de l'année on déterminera les gagnants qui auront peut-être la possibilité de faire un petit quiz avec des auditeurs euh, en fin d'année ok tout le monde est d'accord Gugu c'est bon euh, go, premier, euh, premier petite énumération. On joue chacun sa peau. Première énumération. Les joueurs qui ont gagné au moins trois majeurs. Et j'ai mis aussi des filles. Mais les filles, c'est plus de quatre. Donc, les hommes qui ont gagné trois majeurs ou les femmes qui ont gagné plus de quatre majeurs. Ok on commence Lionel, Marion, Olivier, Cyril, Gugu. C'est ça l'ordre. Et euh, temps, temps très court. Ok C'est parti. Lionel. Jack Nicklaus. Marion. Annika Sorenstam. C'est bon. Olivier. Tiger Woods. Allez. Cyril. McIlroy. C'est bon. Balesteros Balesteros, c'est bon. Boss euh, Gary Player. C'est bon, neuf. Marion Lorena Ochoa. Je ne l'ai pas. C'est impossible qu'elle n'en ait pas gagné quatre. Je ne l'ai pas. Bon, on, on met, on met non, en stand-by. On met en stand-by. Olivier. Euh, Michelson. C'est bon. Park chez les femmes. De quoi, Park. pardon Indy Park Indy Park. Ouais, 7. Gugu. Je bug. Marion, elle cherche. <rire> Non, non, a priori, euh, elle a priori, elle en a gagné que deux. Ouais. Oh, Gugu Je euh, bah, pas ce suivant. Elle ah, est perdue. Lionel euh, Carrie Webb. Euh, Carrie Webb, oui, 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 je l'ai quelque part. Oui, 7 aussi. 
Ouf. Bon, du coup, tu as perdu, Marion. Donc, je passe à Olivier direct. Ah oui, oui. <rire> Jordan. Oui <rire> Tu as gagné l'épreuve, bravo. Ah, moi, j'ai pas. J'ai été sorti, moi Non, ouais. non, non, t'es pas sorti, mais c'est juste parce qu'il a dit. Dis, pardon. <rire> Il n'a pas changé, hein. c'est Jordan Spice toujours. Hein. Vas-y, c'est euh, Pour le coup, c'est à moi. Bah. Brooks Kopka Ouais, 4. Lionel non, Toi, tu. Je suis parti. Ah, t'es déjà une non. minute Oh, pardon. Ah, ouais, mais non, mais ça rigole plus, oh, là. Ouais. Euh... Oula, ça commence. Euh, Nick Faldo Oui, 5, euh, je crois. Je ne sais pas où il est. Non, 6. Olivier. Non, je bug. <rire> je bug. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Perdu. <rire> ah oui, il est là. Ah, il a son sourire diabolique. Ah. <rire> Là. Euh, Cyril Arnold Palmer Arnold Palmer je crois que c'est bon il en a 7 euh... Lionel Tom Watson oui 8 attention allez Cyril ah c'est à moi ah oui. euh, Ligia Kou. Vous n'êtes plus que deux. Oui, ah non, mais Lydia Co. Je ne regardais pas la caméra. Ah, Lydia Co, c'est non. Trois, je crois. C'est non Ah, Lydia Co, c'est non. Ouais. Et trois. Ah, trois équipes sur les femmes, putain. Alors, j'ai une liste toute prête, j'en ai encore au moins. Ah okay. là là, tu perds sur un fait de jeu, c'est dommage. C'est Lionel <rire> qui avait commencé, c'est ça hein mmh. Ouais, c'est Bravo, qui avait commencé, mais du coup. Bravo. Oh, Et, bravo, Lio. Ernie Elk, c'était bon, Ernie 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 Els, c'était bon. Vijay Singh, Padre Garing. Vijay Singh, je l'ai, tout ça. Monsieur Price. Et Jean Vandeven. Non, pardon. <rire> monsieur Taylor, monsieur, Tréni, monsieur Trévido, monsieur Sned. Et puis après, chez les femmes, il y en avait encore. Ouais, Seri Pack. Yannick Seng. Yannick Seng. Seri Pack. Betty King, Laura Davis. Voilà. Mm. Oh, pas mal, pas mal. Pas mal. Bon. OK. Petit point pour Lionel qui, qui inaugure les points de l'année. Merci, Bravo. merci. Allez, j'ai normal. J'ai fait un petit test pour un petit, un petit, premier. Pour un petit tissu. Pour se tenir. Pour finir. Comment ça se passe là, en gros Donc, les, les premières épreuves, ça sera toujours un petit point, les petites énumérations, un point que je conserve pour l'année. Et les, celui qui trouve le qui suis-je, toujours pareil, en individuel, c'est deux points. Par contre, je vous donne. Deux réponses max chacun. Ah oui. Pas qu'une seule Tu donnes une réponse, t'es perdu ouais. ça... Ah, vous voulez faire ouais, ça, ça place... Non, non, non. Deux, c'est bien. Ouais, deux, c'est bien. Ça peut inciter. Il bah, y, y en aura quatre au total de, provi... de, de proposer. Donc, ça peut inciter à aller au, au bon moment. Et puis après, tu te fais perdre. Tu te fais perdre. Hein. On, teste, on teste à deux. On, et... on verra si deux, ça tient le, le coup. Ouais. Et on change. Tu peux en avoir dix. Ouais. Merci. C'est parti. Et attends, attends, attends on, répond, on répond dans l'ordre qu'on veut ou pas Ouais, vous prenez la main, euh, vous dites euh, moi. Et... Je suis né le 21 juillet 1977. Je suis donc cancer. Je ne reste pas longtemps, en tout cas golfiquement, dans mon pays d'origine, puisque j'obtiens une bourse d'études à la fac d'Arizona State. J'ai une carrière universitaire resplendissante. Je remporte notamment trois championnats, ça s'appelle le Pac-12, la conférence Ouest en 98, 99, 2000. Et euh, pendant ces tournois, j'éclate un record de Tiger sur, le, sur la, 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 un score en signant un moins 23, là où lui, je crois, signait un moins 18 dans la compète de 2000. En 99, je fais partie de la team UK Isles en Walker Cup. Et je claque le premier 4-0 depuis 77 ans. Donc, 4 victoires, 0 défaite dans ma participation à cette Walker Cup avec les îles britanniques. Moi Je t'en ouais. à Westwood Non. 
Sur les tours professionnels, je remporte mon premier tournoi à ma onzième participation sur l'European Tour. C'était en Écosse. Je fais ma première rider en 2004, dans laquelle je me distingue notamment lors d'une déclaration où je prétends haïr les Américains. Ça fait un foin incroyable aux États-Unis. Au final, il s'excusera pour son mot en disant qu'il n'avait rien contre eux. Oh, J'ai déjà dit ça. Ces Américains, d'ailleurs, qui me le rendent bien, puisque je ne gagne mon premier tournoi chez eux qu'en 2009, au Shell Houston, dans un playoff contre JB Holmes. Mes deux autres victoires sur le PGA, dix ans plus tard, c'est deux fois le Valspar. Luke Donald Non. Deux fois le Valspar et c'était dix ans plus tard, donc je crois que c'était 2018 et il doit y avoir 2019 ou 2020, je ne sais plus. Sur l'European Tour, par contre, je gagne 15 fois. Moi ah, C'est pas grave. Justin Rose Non. Ah, tant pis. Attention. Je représente l'Europe cinq fois en Ryder Cup. Donc première participation en 2004. Et je représente cinq fois l'Europe pour trois victoires. Yann Poulter Ah oui. Non. Vous avez dit bah deux, non, moi, deux, je, deux, moi, je suis éliminé, il ouais. n'y a pas de problème. Ouais. Bah, on laisse Lionel gagner, moi. Enfin, C'était pas ça, le, 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 le <rire> mentor non, pas... ouais, Olivier et Cyril n'ont rien dit non plus. Hein. Bah. Ouais. Euh, Victor Hovland vient de gagner un tournoi sur l'European Tour. J'étais le tenant du titre de ce tournoi. Ah, Paul dernière. Casey. Paul Casey. Il n'a oh, pas dit moi. <rire> il n'a pas dit moi. Non, mais... Non, c'est le seul mec qui a dit qu'il est. Qu dé... Enfin, le... quand t'as dit il détestait les Américains, mais puis. Oh Ah là là, mais sans faute, grand chelem d'entrée du boss. Oh le boss, et du coup, il marche combien de points Facile 3, 0, 0, 0, 0. Non, mais il marque combien de points C'est deux points euh... Ouais, là, il a pris, il a pris trois points. Il... Le coup, ils étaient énormes aussi, il était bon. Hein. Non, c'était dur. <rire> le dernier, oui, là. Putain. Voilà, ça c'est. C'est la piquette, ouais. Jack. Mais euh, ouais, je ne je sais même pas si euh, je sais même pas si sans... c'était ton dernier indice ça ou pas. Non, j'en aurais eu d'autres. Je vous aurais donné les Ryder ouais. Cup, je vous aurais donné les matchs. Ouais, je Il... sans ça, je ne je suis pas sûr que j'arrive à le remettre. Non, on a déjà observé des... des stratégies différentes quoi. Marion, Marion et Gurvan, ils, ils arrosent. On compte notre chance, vaut mieux tenter et se tromper que de rien dire et de perdre. Hein. Et Cyril, ils ont fait des épiciers, au final, hop, sous le nez. Trop tard. <rire> bon, ben, bah, fin, de, fin de ce premier épisode de 2022. Euh, merci Marion, merci Cyril, merci Olivier, merci Hugo et merci Julien pour euh, le quiz. Merci à tous de votre participation et on se retrouve le mois prochain. Bonne semaine et à bientôt. Bye bye. bye, bye. À bientôt. Au revoir. Merci et bravo. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt.